in previous lecture we have studied the vector operation that is the multiplication of vector by scalar addition and subtraction of vectors and triangle of vector addition today we are going to see the next law that is the law of parallelogram of vectors this is another geometrical method for adding two vectors that is the law of parallelogram of vectors statement of this <coughs> law is first we have to discuss about diagram then it is easy to understand the statement of the law for that we have to consider two vectors we have to consider two vectors vector p bar and vector q bar starting from the common point o okay then <coughs> this oa represents vector p bar in magnitude and direction ob represents vector q bar in magnitude and direction now i have to complete this parallelogram okay draw the diagonal and this is r bar oc is the r bar these diagonal represent the resultant of two vectors p bar and q bar this is the law of parallelogram of vectors now we are going to write the statement if two vectors of same type two vectors p and q are of same type if two vectors of same type originating from same point originating from the same point are represented in magnitude and direction by two adjacent sides of parallelogram parallelogram ke adjacent side je ahe te ajar don vector mhanun dakhavle astil tar then their resultant vector is represented in magnitude and direction in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram this is the diagonal of the parallel by the diagonal of the parallelogram and what is the what about the starting point this is the diagonal of parallelogram this is resultant presented by the magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram starting from the same point the same point means the point from which both vectors are originated okay this is the law of parallelogram vector again we are going to listen the statement if two vectors of same type originating from the same point are represented in magnitude and direction by two adjacent sides of parallelogram then their resultant is represented in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram starting from the same point this is the law of parallelogram of vectors okay now we are going to find out the magnitude and direction of the resultant for that we have to uh, think oa represent vector p bar ob represent vector q bar and oc represent r bar that is the resultant these two vectors vector p bar and q bar are inclined at an angle theta they are inclined from each other at an angle theta angle made by these two vector is theta now we have to again angle between this vector p bar and resultant is alpha angle between this vector q bar and r bar is beta this complete the two vector diagram with resultant now we have to draw a perpendicular from point c on extended oa on extended oa which meets at point d this is the perpendicular drawn from point c on the extended oa or oa produce which meets at point d this forms right angle triangle odc in odc by using pythagoras theorem by 
पायथागोरस थेरम दिस ओ सी स्क्वेर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वेर प्लस ओ प्लस सी डी स्क्वेर दिस साइड स्क्वेर प्लस दिस साइड दिस गिवज यू ओ सी स्क्वेर दैट इज डायगोनल स्क्वेर ऑफ डायगोनल ओके बट दिस ओ डी इज डिवाइड इन टू टू सेगमेंट दिस ओ डी इज डिवाइड इन टू ओ ए एंड ए डी सो वी कैन राइट दैट दिस ओ ए प्लस ए डी ब्रैकेट स्क्वेर बिकॉज दिस इज ओ डी स्क्वेर प्लस सी डी स्क्वेर नाउ वी आर गोइंग टू स्प्लीट दिस ब्रैकेट ओ ए स्क्वेर प्लस टॉइस ऑफ ओ ए ए डी प्लस ए डी स्क्वेर प्लस सी डी स्क्वेर ओके दिस इज ओ सी स्क्वेर दिस इज इक्वेशन नंबर वन से दिस इज इक्वेशन नंबर वन ओके नाउ इन राइट एंगल टू एंगल ए डी सी इन इन ट्रैंगल ए डी सी अगेन बाई यूजिंग पाइथागोरस थेरम वट वी गेट ए सी स्क्वेर ए सी स्क्वेर इज इक्वल टू ए डी स्क्वेर प्लस सी डी स्क्वेर ओके ए डी स्क्वेर प्लस सी डी स्क्वेर नाउ दिस इक्वेशन वन बिकम्स ओ सी स्क्वेर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वेर प्लस टॉइस ऑफ ओ ए ए डी प्लस ए सी स्क्वेर ओके नाउ वट आर द सिम्बल्स यूज इन दिस डायग्राम वे कैन डो नॉट ऑल दिस ओ सी इज द रिजल्टेंट रिप्रेजेंटेड बाय आर बार ओ ए ओ ए ओ ए बार दिस बार दिस इज द वेक्टर सो ओ ए बार प्लस इज इक्वल टू ओ ए बार इज इक्वल टू बी सी बार इज इक्वल टू पी बार इस वेक्टर बोथ साइड्स आर सेम देन ओ बी बार दैट इज वेक्टर क्यूब इज इक्वल टू ए सी बार इज इक्वल टू क्यूब क्यू बार दीज आर द सिम्बॉल्स यूज इन दिस डायग्राम नाउ पुटिंग दिस दिस सिम्बॉल इन दिस डायग्राम ओके दिस इज अवर न्यू इक्वेशन इक्वेशन नंबर टू दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री दैट इज इक्वेशन नंबर इक्वेशन नंबर टू Okay. Now, again, in triangle ADC, in this angle ADC, as this is theta, this is also theta. Okay. ADC cos theta is equal to AD upon AC. Cos cosine of theta means. लगे बाजू भाग करना दैट इज ए डी अपॉन ए सी वॉट इट गिवज इट गिवज ए सी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डी ओके देन साइन थीटा कॉस थीटा Okay, we are writing upper side of the board. Sin theta in triangle ADC. What it gives? It gives CD upon CD upon AC. CD upon AC. I will. साइन थीटा इज इक्वल काय मिळेल आपल्याला मग सी डी इज इक्वल टू ए सी साइन थीटा ओके नाव ऑल दिस व्हॅल्यू आर सब्स्टिट्युटेड इन इक्वेशन टू इन दिस इक्वेशन इन दिस इक्वेशन वॉट वीड गेट 
ओ सी स्क्वेयर मीन्स ओ सी स्क्वेयर मीन्स आर स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर दैट इज ओ ए स्क्वेयर ओ ए इज पी ओ ए इज पी ए डी ए डी इज इक्वल टू ए सी कॉस थीटा एंड दिस ए सी इज इक्वल टू क्यू पी स्क्वेयर प्लस टॉइस ऑफ पी क्यू कॉस थीटा प्लस क्यू स्क्वेयर एस इन इक्वेशन नंबर टू रिअरेंजिंग दिस इक्वेशन पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस टॉइस ऑफ पी क्यू कॉस ऑफ थीटा दिस इज इक्वल टू आर स्क्वेयर नाउ आर इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस टॉइस ऑफ पी क्यू कॉस ऑफ थीटा दिस इक्वेशन गिवज मैग्नेट्यूड ऑफ रिजल्टंट आर बार दिस गिवज मैग्नेट्यूड ऑफ रिजल्टंट आर बार नाउ इफ यू वॉन्ट टू फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टंट डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टंट again uh, from the diagram oh, this is our okay, i draw here the diagram again this is theta theta alpha beta vector p bar vector q bar o this is r bar ओ ए ओ बी सी डी ओके अगेन इफ यू वॉन्ट टू फाइंड आउट अदर दिस इज द मैग्नेट्यूड दिस गिवज मैग्नेट्यूड ऑफ रिजल्टंट ऑफ आर बार रिजल्टंट आर बार नाउ फॉर डायरेक्शन फॉर डायरेक्शन we have to find out resultant direction of this resultant what is the direction of resultant with respect to vector p bar that is that given by this alpha then in triangle odc tan alpha is equal to dc upon od tan alpha is equal to dc upon od okay now dc is nothing but cd we have find out here okay in the same triangle we use the sin theta here we use the sin theta sin theta is equal to dc upon ac means dc is equal to ac sin theta put it here tan alpha is equal to dc ac sin theta divided by od od means oa plus ad again o a is nothing but this is p bar ac means ac means q bar q sin theta p plus ad ad is equal to ad kasa mela hota aplyala cos theta is equal to ad upon ए सी ए डी इज इक्वल टू ए सी कॉस थीटा ए सी मीन्स क्यू कॉस थीटा दैट इज क्यू कॉस थीटा ओके दिस इज टेन अल्फा हेन्स अल्फा इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ क्यू साइन थीटा अपॉन P 
पी प्लस क्यू कॉस ऑफ थीटा दिस इक्वेशन गिवस डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट आर डायरेक्शन ऑफ आर डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट आर इन सिमिलर वे इफ वी able to find out the direction of vector this resultant with respect to p we also able to find out direction of this op bar with r bar direction of this resultant r bar with respect to q bar how that is we have to find out this beta so that we get the direction of the resultant and that is given by p sin theta upon q plus p cos of theta this is equation to find out the direction of r bar and q bar okay r bar with respect to q bar these two equation gives the direction and this gives you magnitude in this way by using law of palogram factors we can find out the resultant magnitude of resultant and direction of the resultant